Je zou het niet zeggen, maar deze twee mannen zijn elkaars gezworen vijanden. Of beter gezegd, waren dat. De een was een Palestijnse Fatah-strijder vol haat tegen de Israëlische bezetter. De ander was betrokken bij militaire operaties in de Palestijnse gebieden. Nu staan ze samen op het podium als strijders voor vrede. Na eerst het geweld gebruikt te hebben tot het inzicht gekomen dat het anders ook kan. En dat is toch wel heel bijzonder dat mensen tot, dat, tot, tot die transformatie komen van, van geweld gebruiken naar vredesactivist. Alle spelers hebben in het verleden deel uitgemaakt van een van de strijdende partijen. Van geweld, gevangen tot gewond. En ook lijkt het conflict in het Midden-Oosten onoplosbaar. De vier Palestijnen en vier Israëliërs van de theatergroep Combatants for Peace willen de impasse doorbreken. Pulling down barriers, grenzen verleggen. En daarvoor moet je juist samenwerken met de vijand. Nelson Mandela spreekt... Het is heel belangrijk om met de vijand te werken als je een oplossing wilt vinden of je een oplossing wilt bereiken. We spreken niet over dit. We spreken niet over dit. We spreken niet over dit. We spreken het leven samen. Vooral hier nu in het Rotterdam. We leven in een boot. We leven met een metafoor. Dus Israëli's en Palestijnen zijn in een boot. Wanneer ze vloeten of zingen, we zijn onze verantwoordelijkheid. We zijn onze verantwoordelijkheid. Dus wat we doen is dat we zelfs in de boot zijn. So what we what we are doing is that even though people can say, yeah, you're only eight people here, four Israelis and four Palestinians, you're only few hundreds in Israel and Palestine, but we are uh, we are existing in the reality and we are serving uh, as an alternative reality. The Israelis Palestijnse theatergroep is in Nederland op uitnodiging van de Rotterdamse theaterwerkplaats Formaat. De kunst, zoals zij dat doen, is om met de twee groepen te werken. Eerst afzonderlijk en vervolgens die synthese te maken en die twee groepen bij elkaar te brengen om meer begrip te creëren voor hun, hun standpunt. Voor de standpunt, niet dat van jezelf, maar het standpunt van de ander. En dat is wel heel bijzonder, vind ik. Ja, en zeer bruikbaar in de Nederlandse samenleving. Dat de gevoeligheid van het conflict in een kleine hoek kan zitten, proef je tijdens de repetities als de wrijving ontstaat over iets ogenschijnlijks onbenulligs als taal. De Palestijnse spelers spreken Arabisch, de Israëlische Hebreeuws en de Engelse vertaling is er voor het publiek. Maar als een Israëliër een paar woordjes Arabisch zegt, dan heb je de pop aan het dansen. Yes, sometimes we have struggles, yes, and we we show this also in the play. It's not something that we hide, and it's not something that um, we stop because we we are different. The combatants for peace gaan discussies niet uit de weg, maar voor een duurzame vrede in het Midden-Oosten is er nog een lange weg te gaan. Want de vraag of de voormalig strijdende partijen onderling ook een beetje lol beleven, wordt niet lichtzinnig opgevat. Het doel is een einde aan de bezetting en plezier is duidelijk bijzaak. De main purpose is uh, activisme door theater. Het is changing reality door theater. Of course, dat het proces van de experience, the joint experience, is een joint experience is a very important one. And if we get to have some fun together, and as you can see, we laugh together and everything, it's excellent. But it it can it can't be the main the main purpose. You said all that. <laughs>